Hi, everybody. Good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Good evening. Teacher. How are you? How are you doing? Uh, teacher. Teacher. Hello, here, and I'll be with you in just a second. So, guys, uh, thanks a lot for joining. We are having our class number three, you know, and very productive one today. Hello. Voy a silenciar un poquito por acá. All right. Guys, ven mi cámara. Do you see my camera on? No, teacher. Y se escucha cortado. Me escucha cortado. Yes. Guys, am I breaking? Me estoy cortando. No la, no la ve. No se mira la cámara. Okay, so allow me one second. Let me fix that out. Okay, guys, pero si me escuchan, can you hear me? Yes, teacher. No me yes. For anything. Se quiebra por ratos. Okay, let me see. All right, what about now? Can you see my camera? Do you see my camera on? Okay. Can you see me? Hi. una pregunta. Yeah, tell me. Hola, teacher. Pregunta. Teacher, ¿me escucha? Es mi second hear you. Okay. Um, give me one second porque estoy escuchando doble. I'm listening like to, twice. Dígame, Yancy. Eh, a mí anoche yo le escribí, pero quizás no lo vio, no sé si ya no le logró llegar, pero cuando faltaban 12 minutos para las 10, se me fue la luz y ya no pude conectarme, se me fue el internet después. Vino la luz, pero el internet se fue y ya no pude conectarme ni en el teléfono. Ok. Sí, mis, yo creo que ya nos lo habían notificado, so, eh... Los compañeros también, a veces los compañeros de, de soporte no, es, no le contestan en el momento, you know, pero sí están muy pendientes de, de todo lo que ustedes nos escriben. Así que ah, no worry, no cualquier cosa I'm gonna let them know. Pero sí creería que ahora ya sabe el reporte. But thank you. Uh -huh. okay. Gracias. No worries. So guys, uh, thanks a lot for joining today. I'm super excited because we have a lot of things to be working on. Vamos a trabajar con varias cosas el día de ahora. Vamos a hacer un breve, eh, you know, recordatorio de verbos. And, uh, tenemos tareita por ahí, so we are going to check it as well. Y tenemos bastantes temas, you know. Eh, ¿Me escuchan doble? ¿O me escuchan bien? Can you hear me well? Yo lo escucho bien. Bien, teacher. Okay. Yo igual, teacher, te escucho bien. Ok, thank you. Por alguna razón yo escucho doble algo por ahí. <laughs> ok, that's fine. So guys, let me present my agenda and let me present everything that we will be doing. So we are going to be checking this. Number one is discuss and write about the reputation of your company. Vamos a revisar un poquito el uso de ING. And uh, another topic is passive voice practice. Vamos a entender qué es passive voice, cómo utilizarla. That is the most important part. And, well, we are going to get started. So, eh, antes de continuar, ayúdenme, please, con su camarita. Help me with your camera. Just a couple of minutes. 
and give me verbal confirmation, please. Let me take your attendance. Eh, les agradezco enormemente por la asistencia. Hemos tenido asistencia like, casi perfecta, you know, incluyendo los minutos de conexión, incluyendo eh, everybody's you know, joining. Eh, y eso es like, súper bueno porque significa que se están cuidando, you know, that everybody cares about the group y que los próximos módulos no van a tener que esperar, you know, sino que el grupo es bastante fuerte. Así que thanks a lot for that. Let me just check this. Give me one second. Yeah. Okay, there we go. So my first person is Anna Delmi. Anna, give me some verbal confirmation, please. Yes, of course. Present teacher. Awesome. Thank you very much. I have uh, Brenda. Creo que por ahí ve a Brenda también. Present teacher. Thank you so much. Brian. Present teacher. Brian, thank you. Uh, Celia Jasmine. Present. Thank you, Miss. Danny Anthony. Present teacher. Thank you. Danny Adalberto. Okay, not yet. Uh, Daisy Lorena. Present. Present. Okay, yeah, thank you. Giovanni. Present teacher. Thank you very much. Natalie. Ingrid Magali, creo que ya se conectó, pero iba en el bus, I think. Eh, Jacqueline Melissa. Present teacher. Thank you very much. Eh, Jocelyn Lisbeth. Present teacher. Thank you so much. Norberto. Present teacher. Thank you. Um, Miriam Claribel. Hello, Miss. I am Hello, present. Miss. Nice to hear you. Moises. Moses. Pedrina. Present teacher. Thank you. Uh, Rene. Ricardo Alexis. Sandra Abigail. Present teacher. Thank you, Miss. Sal Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you. Ana Yancy. Present teacher. Thank you so much. Eh, Ángel Daniel. Present teacher. Gracias, Ángel. Eh, Ángel está teniendo dificultades con el internet. Sí, es, teacher. Es este, que el día de ayer solo sí, le veo... No sé por qué puede ser ya, es que ayer le veo bien poquito tiempo de conexión. Tal vez, oh, espero sí, que, que ahora ya empezó mejor. la clase, pero se cayó el internet. All right, thank you very much. Eh, Carlos Bautista, por ahí ve a Carlos también. Present. Thank you, Carlos. Guadalupe del Carmen. Guadalupe, not here. Ignacio. And Marvin. Marvin. All right. Okay, guys. Antes de continuar, tengo una mención especial, you know, por tiempo de conexión. Eh, tenemos asistencia súper buena. But there is one person que tiene asistencia casi, you know, perfecta, tomando en cuenta el tiempo de de conexión entre los dos días que hemos estado acá. And that's Ana Yancy. Así que thank you. Thank you very much, Ana. So a pesar que se le fue el internet, you know, you got a very nice record. So that's good. Thanks a lot for that. So guys, eh, well, eh, as you know, el tiempo de conexión es bien importante, así que les, les solicitamos, you know, encontrar una forma de poder conectarse, ya sea en la computadora. A veces el teléfono es mucho más estable la conexión a internet, you know, and, and uh, de esa manera we practice as much as possible y tenemos la oportunidad de interactuar much more, of course. So let's get started with uh, our business, okay? And uh, today vamos a um, comenzar con un poquito de review, de, vo de vocabulary. So they are verbs. I have five verbs. So they are know, say, recognize, create, and see, okay? So, what we are going to do right now, vamos a hacer un poquito de memory. 
I don't know eh, qué tan bueno son con, con memoria, ok, like memorizing things, but vamos a intentar hacer un poquito de memoria, you know. Um, so, hay eh, tres formas de estos verbos que vamos a intentar memorizar en un tiempo récord, ok. So, the first is no, then we have new and no. Um, sorry, sorry, I think hay un error de dedo here and me he comido una letra, ok. So we have no, new, none. The second is say, said, said. Then we have recognize, recognized, and recognized. Create, created, created. See, so seen. Okay, everybody please, repeat that conmigo, repeat with me. No, new, none. No, no, no new, no. no. Say, said, said. Say, said. Say, said. Say, said. Said, said. said, said. Like said, I have, tengo said, said right? Yes. Said, said. Say, said. Recognize. 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 Recognized. And recognized. 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 Create. 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 Okay. Okay, repeat with me. Create. 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 Mm -hmm. Create. Now, creative. 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 Recognize, 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 create, 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 recognize, 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 create, 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 and those are the ones that we have. So, guys, what we gotta do right now is the following. Les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes. Para que puedan, you know, like, recordar tantos como sea posible de los que tienen acá. Solo los que están acá, right? No, new, none. Say, said, said. Recognized. Luego leeré un sonido adicional acá. Recognized. And recognized. Create. Created. Created. See, so, seen. And that's it, okay? So, you have two minutes. Solo repítanselo a ustedes mismos, right? Repeat it to yourself. Repeat it to yourself. And I'll be checking on you. Si tienen dudas con pronunciación, let me know so we can eh, check it one more time. One more minute. Hello, teacher. Hi, uh, Ignacio, right? Yes, sir. Yes, yes. Hi, I'm Ignacio. Here. <laughs> Welcome. Thanks a lot. Gracias por unirse. Thanks a lot for joining. We missed you yesterday. Yes. So, eh, Ignacio, estamos ahorita con nuestra introductory activity. Eh, lo único que vamos a hacer es intentar recordar estas tres formas de los verbos que están acá. Y eso es todo. So, tienen un minuto okay. para repetírselos, you know, and until you get it. Ok.
Okay, everybody, it's about time. So, one more time. So, lo revisamos one more time, okay? Uh, no, new, non. Say, say, said, said. Recognized, recognized, and recognized. Create, created, created. See, so, seen. Okay. Now, let's check your memory. Let's take a look at how your memory is doing. Okay. And si mira el cuaderno, without looking at your notebook, guys, tell me. Um, si, ¿cuáles serán las tres formas de si? Si. So, um, si. Yes, very good. Si, so, and si. What about the three words for say? Say, 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 say. Okay, super close, super close, yes. Say, las dos se parecen. They are like super similar in the pronunciation. Se parece a una palabra de español, you know, like one Spanish word. So, say. Say. Okay. Like say. when you want to drink. Like when you want to drink a lot of water. So, say. Say. Said, exactly. Say, said, and said. Okay, very good. What about create? ¿Cuáles son las dos formas de create? Norberto, do you remember? Create, 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 create. create. Okay. Lleva una letrita más, right? It got one extra word. Okay. What about no? Who remembers the three words for no? Yes, Daisy? Create, created, created. Okay, thank you. Yes, that is good. Create, very good. And what about no? Creo que Daisy tenía la respuesta. So, no, uh, Daisy, you can help us? No, no, no. Perfect, very good pronunciation. Exactly. So, we are going to use these words. En un par de segundos les voy a explicar cuál es la diferencia entre estas tres, ¿ok? Cómo las usamos eh, and uh, por qué están estas, ¿ok? Porque unas llevan una B y otras no las llevan. So, no worries about it. Let's move on. Y ya vamos a ver para qué se utilizan. Now, in the meantime, eh, let's get started with the first conversation that we have for today. So, veíamos que el objetivo de ahora is describe how my company relates, how my department relates to others in the organization, right? So, eh, we are going to check a little conversation. Vamos a ver un par de palabras eh, important when we are talking about the companies. So, I would like to have just some volunteers, los cuales voy a escoger. So, um, let me see. Ana, tell me, please. Help me with Jessica and Rene. Ya está por acá. I'm happy to, to see you, Rene. So, can you hear me, Rene? Maybe not. Okay. Sandra, Elizabeth, are you, are you fine? Are you good? Hola. Hola, Miss. Are, are you okay? ¿Nos puede ayudar a leer la parte de Rosana, please? Okay. Thank you. So you can help us with Roxana and Anna can help us with Jessica. Please, uh, Anna, go ahead. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Mm -hmm. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plants. I see and be part of the maintenance mm -hmm. department. Will I be responsible? Do you? Great. Our departments work together, but the man, main means chef, chef mm -hmm. is in share of directing 
your department, you be responsible to him. Thank you, Jessica. My I can do if I need help. Sure. All right, girls. Thank you very much. That was good. So let's take a look at some uh, tricky words. Revisamos un par de palabras difíciles, right? So we have this one uh, that is safety. Everybody repeat with me. Safety. 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 Very good. Next one is this one. So let's repeat it. Maintenance. Maintenance. Very good. That's it. Maintenance. Eso es todo. Maintenance. Maintenance. What about next? This is chief. Chief. Chief is like a boss. Okay, so chief. Exactly. Chief. Next one. Y se ve como de, okay. Esta es como bien salvadoreña, but it's department. So department. 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 That's it. Department. Very good. Department. So they are talking here. Hablan de sus responsabilidades, right? They are talking about their responsibilities. For example, Jessica says, my department is responsible for keeping the safety of the plant. Okay. And I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Es como le está preguntando, right? De quién es el jefe, quién es su ordenado, etc. So, let's take a look at the answers. And let's take a look at some of the questions, right? That we have right here. It says, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? So what do you think in number one could be the answer? Who is responsible for keeping the safety? Es como la seguridad ocupacional, ¿verdad? Exactly. So they are saying that they are industrial safety engineer. So entre Jessica y Roxana, ¿quién está a cargo? Who is responsible for keeping the safety of the plant? Jessica. Okay. Jessica. That's Jessica, right? Number two. Jessica. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Roxana. Is that, is that Roxana? Yes, Roxana. Okay. It's a... No, sorry, it's, it's Jessica. Is it Jessica? No, Roxana. Why? Dice, I see. <laughs> mm -hmm. I, dice, I see. I be part of the mine, maintenance department. Mm -hmm. Will I be responsible to you? Okay. Well, in number two, puede que tengamos una respuesta diferente a Roxana and Jessica. Si continuamos leyendo exactamente donde estaba... Eh, Great, uh, donde dice Great, your en nuestro Ajá. departamento. Ajá, yes. Nuestra, juntos, o sea, juntos hacen eso. Ok, okay or the department work together. Ellos mencionan oh. a alguien más. They mention Pero another dice, person. But the my time and if, if change. Ah, no es ninguna de las dos. Exactly, <laughs> exactly. No es ninguna de las dos. <laughs> so, who is in charge of directing the maintenance personnel? Mm, I don't know, teacher. Uh, it's in, it's in this part. Lo dice of okay. directing your department, el director de tu departamento, no. Yeah, pero hay una palabra. There is one word que one nos da como la clave. Mm -hmm. Boys, girls, <laughs> help me. Him. 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 Okay, pero ¿quién es him? Who is him? El director. <laughs> no. I mean, you got it, you got it. Yes, it's him. Pero arribita, you know, exactamente en este párrafo, dice quién es. Y hasta como, like, go. Como el responsable, como el jefe de. Ajá. Uh -huh. Yes. And in sí, English, como... how do you say that? 
No sé si él es el floor manager. Uh, close. Lo dice acá, literal. ¿Quién es la persona? El jefe de mantenimiento. Yes. Deben un premio. The famous chief is in charge of directing. <laughs> yeah, very good. The thing is that the word chief, okay, is jefe, but it's not very common. Probablemente por eso la confusión, right? So chief is like a manager, like a boss, you know, like floor manager, as you said. So that could be a maintenance chief, all right? Yes, thank you, Danny. Good. What about number three? Who is Roxana responsible to? Roxana, who is she responsible to? Jessica is no. Uh, uh, maintenance is department. Maintenance department. Okay. Yeah, so she'll be in the maintenance department. Okay. Maintenance. And it says the maintenance department is a cargo de quién? Roxana. Will mm. I be responsible to you? Actually, it says you'll be responsible to him. So, again, it's the maintenance chief. But yes, it's the maintenance department. Estamos hablando del departamento de mantenimiento. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, so, who is Roxana responsible to? So, that would be the maintenance department or the maintenance chief, right? The same answer. What about number four? Look at the organizational chart above que es el que tenemos acá. Yo lo tengo súper pequeño, pero ustedes tienen el manual and you can, you know, eh, take a look at it, un poquito más grande, you know, and a little more comfortable. So, who are the safety engineers and maintenance chief responsible to? So, according to the chart, ¿quién está arriba de ellos? Who is up there in the Floor organizational manager. chart? Floor manager. Floor manager. Exactly. Maintenance chief safety engineers, and then floor manager. So the answer in number four is floor manager. Yeah, él es el jefe, right? He is the big chief right here. Thank you, guys. That was reading comprehension, you know. Es <laughs> Un poquito difícil. tricky. That was a little <laughs> tricky, but you made it. You got it. So revisemos estas palabras. Let's take a look at the words in bold. Is responsible for keeping is in charge of directing, responsible to, okay? So, revisamos como las utilizo. If I ask you guys, for example, what are you responsible for? So, revisemos what we have right here. Now, what are you responsible for, okay? According to the conversation, yo puedo decir, I am responsible for, revisen la conversación and help me please. I am responsible for, de que son responsables. In the conversation, the person says, I am responsible for keeping, you know, me ayuden con la conversación please. I am responsible for, or they are responsible for, ¿Quién tiene la conversación ready? The safety, safety of the plant. So they are responsible for the safety of the plant. Keeping the safe, the safety. Ah, for keeping, for keeping the safety of the plant. Of the plant. Thank you very much. Exactly. So, revisamos esa parte de acá. Um, siempre usamos la palabra I am responsible for la siguiente palabra va a tener que ser ING, that's mandatory ok, so if we keep it like this y la hacemos un poco más personal guys, what are you responsible for in your company yeah, what are you responsible for, de qué son responsables are you responsible for Keeping track of documents. Are you responsible for uh, filling out forms? Are you responsible for 
So, ¿de qué están responsables? What is your biggest responsibility at work? Les voy a dar un minutito para que lo puedan pensar, you know, and then you can share your idea. Just remember, necesitamos here a verb y le vamos a agregar ing. So, I am responsible for keeping, going, sending, checking, etc. And there you go. So, one minute. What are you responsible for? It's a... Uh, yes, Ani? For... ¿Qué función cumple? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Uh, ya, yeah. de hecho no, no es necesario que lo traduzcas. So, si escucha what are you responsible for, es como de qué eres responsable. That's it. Ajá. O sea, no, no, no lo traducimos. No. Mm. No, no lo Pero traduzco. sí tiene que ir. Sí, ¿Tiene sí es que necesario ir o... que vaya. Mm. Uh -huh. Pero... Pero no lo traduzca como literal, right? Uh -huh. Uh -huh. Yes, porque no, no le va a encontrar sentido. Ok. Uh, hi, teacher. Hello. Yo soy sincera, no he entendido mucho lo que tengo que hacer ahora. Hola, Miss. Mi uh, se me está quebrando un poquito. Tell me. Eh, ¿Me escucha? Sí, eh, um, hágame un favor, apague la camarita un momento, por favor. Uh, Okay. Intentamos ahora, please. Hola, hola. Sí, me escucha. Sí, le escucho un poco mejor. Dígame. Es que no le he entendido mucho a lo que tengo que hacer. Ah, oh, all right. Eh, solamente es a contestar esta pregunta, mira. La que dice, what are you responsible for? I mean, cuando se trabaja en su compañía, what are you responsible for? Esto, lo que usted ve en la segunda línea, es el inicio. Solo lo va a copiar. I am responsible for. Y luego, you know, eh, piensa en una responsabilidad de las más grandes que usted tenga dentro de su empresa y le agrega ING. Eh, por ejemplo, let me go and check this out for you. Voy a dejar de presentar en un segundo. Ok. So, I got, for example, imagínese que soy contador, right? Una de las obligaciones más, eh, más importantes sería eh, mantener la contabilidad o mantener los libros de contabilidad actualizados, por ejemplo. Eso es lo que me encomendaron. So, la palabra mantener es keep. Vengo y le agrego ING y eso es todo. So, I am responsible It's, uh, for keeping the... Hello, tell me. I, I am responsible for... Um, bueno, for sub, submitting sería submitting mm -hmm. the form submitting the form okay uh, yes uh, okay to ministerio de hacienda to the treasurer yes yes okay 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 I see for example Marvin says I have to check in so you can say I am responsible for checking the reports of an insurance company, okay? Uh, Jasmine says, I am responsible for scheduling payments. Okay, Jasmine, are you an accountant? 
I'm admin, assistant administrative. Oh, okay. You are administrative assistant. Okay. Okay, okay. That sounds good. So you're responsible for scheduling payments. Very nice. Yes. Guys, what about the rest? What are you responsible for? Hello. Okay. Okay. Hi, Claribel, tell me. Uh, no sé si está bien así. I no am worries. responsible for delivering the report of the payment of each day. Okay. So you are responsible for delivering the payment. Uh -huh, the report. The payment, the payment report, right? Mm -hmm. Daily. Okay. Yes, yes, that sounds good. Sounds very okay. nice. Anybody else? What are you responsible for? Uh, Danny says, hey, Danny, yes, good evening. Hi. I am responsible for keeping results updated. Okay. Brian is responsible for sending police Teacher. reports. Okay. Yes, tell me. Tengo una pregunta. Digamos, yo digo check, eh, revisar, y si digo checking, eh, ¿cuál es, es la mismo. diferencia? <laughs> es lo mismo. Es, yes. es lo mismo. Yes, es lo mismo. Lo único que estamos haciendo, y por eso les comentaba, no lo traduzcan porque puede que se vayan a confundir. So, si, eh, el hecho es que después de for, yo no puedo decir check. Gramaticalmente no tendría sentido. Entonces, lo único que voy a hacer es, es lo mismo, pero le tengo que agregar ing. Yes. Está diciendo como, lo mismo, Marvin, solo que en cuestión de gramática regla. le tengo que agregar. Exacto, le tengo que agregar ing. Después de la palabra for. Yes. Okay. Cada vez que diga anteceda la, la, la sílaba for, por así decirlo, Cuando hay que agregar el ING. Yes, Ajá. exactly. Yes, yes, yes. So for for play, play, y el mío está bien. Uh -huh. eh, Daisy, I'll go with Daisy and then I'll check yours, Brenda. Daisy, sí, es, es una pregunta. ¿Qué tiempo sería ese? O solamente es eh, una regla gramatical. Yes. Estos se llaman gerundios, no tienen tiempo gramatical, puede ser presente, pasado, futuro. Eso eh, here, no estamos conjugando el verbo, lo único que hacemos es agregarle ing porque es una actividad, pero no, no entran en categoría de, de tiempo gramatical. Uh -huh. eh, si usted se fija, dice I am, entonces la oración en general es eh, presente simple, pero checking no es un verbo como tal, se llama gerundio. Uh -huh. ya, ya vamos a verla ahí, en little details, la, el detalle gramatical, but yes, como Marvin decía, después de for, siempre va a ir un ing, that's a rule. Cuando mm. hablamos, cuando escribimos, that's it. Eh, Ana says, my responsibility is to be innovating. Ok, so Ana, eh, utilicemos el, la inicial, I am responsible for it. Eh, para que le demos un poquito de, de estructura, please. But the idea is super good. I am responsible for organizing documents. Okay. I am responsible for counting money. Really, Norberto? I am responsible for giving 50,000 of production a day. Wow. I am responsible for sending the payroll. Okay. I am responsible for delivering the cash to Cesar Prosa. Wow. Super delicate. Eh, Brenda, I'm sorry. Dígame la suya, please. Tell me yours. No la logré ver en el chat. I think Brenda is gone. Hoy sí. Sí, ahora sí. Sorry, no la escuchaba. Ahora sí la escucho. Dígame, dígame. Puse, I am responsible for the, ay, lo puse mal, pero es, for the attendant, attending clients. I am responsible for, I am responsible for attending clients. Okay, yeah, that sounds okay. I am Bien. responsible, yeah, o tam, si lo quiere elaborar más, podría ser mm -hmm. proveer servicio al cliente. I am responsible for providing customer service. Providing customer service. Mm -hmm. Si lo quiere hacer como más elaborado, you know, but, but your sentence is good. Your sentence is really good. Mm -hmm. Okay. I am responsible for opening and closing the, okay. Cash. 
I am responsible for receiving money. Okay. Okay, very good, guys. Exactly. Siempre que tengamos la palabra for, vamos a utilizar ing cuando tengamos más verbos. But now, let's take a look at the following. Revisamos un poquito the following thing that we have right here. It says, uh, gerunds. Let me take a look here. It says, use a verb plus ing, que es lo que acabamos de hacer, okay, after prepositions, like for or of, okay. Cuando tengamos la palabra for y usted tenga un verbo después, necesita un ing. That's mandatory. So, tengo go, for going, for checking, for providing, for eating, for drinking. Siempre que tenga un for y luego una actividad, va a ser un ing. Cuando tenga of, es lo mismo, va a necesitar ing. For example, responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, dedicated to. Vamos a necesitar ing after them. So, let's take a look at what we have right here, okay? Tenemos acá como un pequeño mapa that we are going to use. This is a, an, organi an organizing, organizational map. Give me one second. I am responsible for supporting technical to personal advice. Um, Ignacio, let me understand yours. I am responsible for supporting technical, eh, como proporcionar eh, support, technical support. Ignacio. Hello. Okay, hi there. Sorry, okay. solo uh, I want to understand yours. I am responsible, eh, me imagino que dar soporte, ¿verdad? I am responsible for providing for, support. For. Hola. Yeah, Ignacio se me corta un poquito. Guys, eh, me estoy quebrando. Am I breaking? No sé si es my internet. No, teacher. Okay, so. No, no. Eh, Ignacio, sorry, se me quebró. No lo logré escuchar. I couldn't hear you. Si gusta, me lo escribe, you know, y, y lo elaboramos. Because eh, no estoy segura si se refiere como soy responsable de, de dar soporte técnico, you know. I'm not quite sure. Solo para confirm. Yeah, el soporte técnico a, a, a vendedores, personal de ventas. Ya se no te usa. Oh, de la empresa. Okay. okay, got it, got it. So that would be like, I am responsible for providing, eso sí sería providing, you know, uh, providing technical support, technical support to sales people. Se lo comparto en el chat. So I'm going to share that in the chat. I am oh, responsible God. for I... checking the balance of customer. Yes, Angel, that sounds good. Sounds very nice. Okay, guys. So let's take a look at this. It says, complete the questions below with the appropriate verb okay. and okay. then read the information in the organizational chart, que es lo que tenemos acá, and answer the question that is here. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a completar esta parte, you know, y cuando ya tengamos la pregunta, vamos a escoger de estas personas, from these people, quién sería. For example, number one, who is responsible for, pero vimos que después de for, si yo tengo un verbo, que le voy a agregar ing, yes? Yeah. ING. Who is responsible for, ya no sería supervise, sino supervising, supervising. the machine operators. Yeah. De estas personas, who is responsible? Who do you think? Acá se ve un poquito pequeño, but si tienen el manual lo pueden ver como un poco yeah, más extenso, ver. right? Se ve bien pequeño, this organizational chart. Yeah. So, let's work a little bit on it. Intentemos completar las preguntas, try to complete them using ING. Ve mi PDF, do you see my, my document? Yes. Okay. Okay, okay, okay. 
Let me see. Probablemente pueda hacerlo un poco más grande. Okay. Is it better? Se ve un poco más grande. Yes, teacher. So there we go. So help me please. Let's take a look at uh, part number one. So si tenemos, we said of, for, lo único que vamos a hacer es agregarle ing a los verbos que están entre paréntesis, right? And then vamos mm -hmm. a buscar a la persona. So who yes. is responsible for supervising the machine operators? Operator. De acuerdo al organizational chart, ¿quién sería? What do you think? Supervisor. Supervisor? Oh, yes, machine operators. Yes. Supervisor. No, Very no. good. Actually, yeah, that sounds like. That sounds like. Porque es la persona directa, right? That is yeah. the direct person. What about two? Who is in charge of? Checking. Checking the quality, the quality of the product. product. So who checks quality? Quality, quality control inspector. Audit, audit, exactly. So the quality control inspector, yeah. porque es el único que de, de estos dice algo de calidad, right? Yes. It says something from quality. All right. So guys, les voy a dar un par de minutitos. I'll give you a couple of minutes para que lo podamos completar. Um, no sé si tiene preguntas con la parte del ING. Is that confusing? Is that okay? Do you have an equation with that? Please, guys, si tienen dudas, let me know y lo revisamos again. That's totally fine. So I'll give you like four minutes to complete it. Yes, Sandra, tell me. In Marseille, que dice manage, ahí en este tiempo le vamos a poner el ING y tomamos en cuenta siempre la E o ya no. Se refiere a esta, ¿verdad? En la número 6. Sí. Ok. That's a very good question. Vamos a respetar siempre la regla de los ING. Significa que si llevan una E, se la quito. No la necesito. I don't need letter E. So I have supervised. Okay. And uh, I don't need letter E anymore. Así que I'm going to have. Tengo supervised. No necesito las E, I don't really need them. So ellos se convierten en super, sup, uy, super by Z. So that is super by Z. Ya no, lo toman. Uh -huh. no, lo que sucede es que las, las E al final no tienen ninguna pronunciación. Por ejemplo, yo tengo take, pero la E no suena. Entonces solo se la quito. And that becomes taken. Si tengo manage... No necesito la E porque no suena, no tiene ningún sentido. So that would be managing. Uh -huh. Solo se la quito, right? Y le agrego ING. Okay. That, that's Thank a nice you. question. You're welcome. Okay, guys, so hicimos hasta el número dos. Eh, who has number three? Jackie, do you have number three, Jackie? Uh, fighting. Uh -huh. Yes, so who is responsible for repairing the problems of the machine? What is the answer? Lo 
la de quién es el encargado de mantenimiento, la de checking, repairing. What do you have in number three? Who is responsible for repairing? Personal maintenance, algo así. Exactly, this one, right? So maintenance personnel, yes. Maintenance personnel. That is the ma maintenance personnel. Very good, thank you. Maintenance personnel. Number four, who is accountable for... Ingrid, do you have number four? Who is accountable for? Me creerás, teacher, que todas las había respondido menos eso. <laughs> ok, that's fine. Ok. Exactamente, todas las había respondido, solo esta, no, porque no había. Oh, but it's cualera. fine. Le ayudamos a que. So, yeah. ¿cómo yeah. tiene ese verbo? How do you have the verb? Charlie. Sí, Selling. Selling, exactly. Selling. Who is responsible for selling, selling the products? Mm -hmm. Sell department. Financial department. Selling the product? Uh, de hecho, esos no tienen nada que ver con sales, right? No. Solo hay uno. Sell. There is only Sell. one. Sales department. The sales department, exactly. Yeah. That would be it. Thank oh. you. Number five, Pedrina, hello. Do you have number five? What is Charlie's assistant? Assisting, assisting teacher. Driver, uh, assembler. 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 Do you have five, Pedrina? Acá le ayudamos con pronunciation, no se preocupe. No worries. Creo que está en mute, me. I think you're in mute. Ahí está. Sí, the product is the supervisor. Uh, sorry, what was that? Uh, Adrina, the, number sí. number five, right? Yeah, number sí. five. Uh, what, what is Chunks of assisting the mm -hmm. assembler? Assemblers. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, thank you. So what do you have? What answer do you have here? Who is in charge of assisting the assemblers? Like, can they do that, right? Who helps them? What do assembler. you have? The assemblers are right here, right? Están por acá. The assemblers are here. So, can they do that? Who helps them? Truck drivers. It looks like the truck driver. Machine operator. Supervisor. And Supervisor. Can it look? Like yeah. the machine operator too, exactly. Supervisor. So, al parecer ambos, right? Maybe yeah. the supervisor as well. But here it says assisting. Entonces no suena tanto como quien lo supervisa, quien es el jefe, sino como quien ayuda. You know, quien ayuda, you exactly. Help? So yeah. assisting the assemblers. And the last one, guys, that is number six. Ángel está por ahí. Ángel, are you around? Thank you, Torina. Yes. Ángel, Ángel. Ricardo, uh, yes, I think I saw Ricardo right there. Hi, so Ricardo, hi, hi, Angel, help me with number six, please. No, see. Teacher, puede subir el PDF, por favor. There you go. Who is accountable for managing the wheels operator? Mm -hmm. Okay. Yeah. So, it's, who is accountable for managing the whole, like the whole, everything, 
guys, who is in charge of everything? Who is the big boss? General manager. Mm, according the, to this, yes, exactly. That is manager. the general manager because it says the whole operation. Yes, very good. And that's it. So, vamos a continuar practicando esto ING later on, okay? Sí, no sí. es algo that we have to memorize or anything. Solo es de recordarse de utilizar ING after four. Eh, tell me, I think it was Danny. Accountable, ¿cómo lo traduce? Like responsible. Uh, mm -hmm. So we are good. talking about responsibilities. Yes. Okay. Uh, you are welcome. Guys, eh, any question? Antes que sigamos, you know, with the next thingy that we have. ¿Alguna pregunta? Ingrid? No. Ok. Creí haber escuchado su voz. <laughs> I think no. I thought I heard your voice. Ok. <laughs> All right. So I guess that's a no, no. All right. No worries. So si tienen alguna duda, please let me know so we can clarify that. Now. The time has come, okay, for checking something very cool right here, okay. Yeah, this is como like, okay, I really like this topic and I hope you like it as well. So I'm going to have two <coughs> volunteers. Let me see. Casi no escuchado a Ricardo. I haven't heard your voice. So Ricardo, please help me read the part no, of Daniel. And hello, uh, hello. hello Hi good there. evening. Good evening. <laughs> and Brenda, please go ahead. Go ahead. Help me read it, please. Okay. Yo soy quien, Jessica. Yeah, you're Jessica. <laughs> Yo Daniel. Hey, Daniel. Yeah, that's right. Yes. Uh, so, so Jessica. What does a your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. Clothes for kids. I I see. And um, what is red? Uh, not for. Rex is no for the mother dressing and the quality of the clothes we make. Great, and are, are you happy to work for Rex? Absolutely, Rex, Rex is recognized as a very prestige, prestige, prestigious, prestigious, prestigious company. The personal is important for them. Congratulations. Awesome. Uh, I'm sorry, I'm sorry. Continue, please. <laughs> Congratulations, uh, Jessica. You are ring. Uh, Rex is right as a one of the uh, ten the most prestigious? prestigious companies in El Salvador. Thank you very much, boys. Uh, well, welcome. guys. Yes, exactly. So they are talking about this rex company in el salvador maybe not right but well no. let's take a look Tenemos sure. un par de... yes tell me co, co, eh, una, una consulta tengo duda cómo se pronuncia la parte esta la última de daniel al inicio que dice congra, congra, congratulations congratulations yeah that's felicidades okay, so congratulations okay. jessica mm -hmm. you're okay, right welcome. exactly all right, so let's take a look. Guys, vamos a hacer un poquito de reading comprehension. Luego revisamos pronunciation and then passive voice. So, ayúdenme con el true and false. People know Rex produces clothes with modern designs for kids. True or true. false? True. true. Yeah, that's true. Number two, people know Rex manufactures quality clothes for kids. True. Oh, no. yeah. Uh, sorry. No. False. 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 Yes. 
Why? Why? Tell me why. <laughs> why false? Okay, la una, yeah, that's definitely true. Number two, people no, know true. Rex manufactures quality clothes for kids. This is true. It says here, Rex is known for modern designs and quality, yeah, that we make. So make is como manufacture. Mm -hmm. So number two, that would be true as well. También es true. True. Number three, que me ayuda con la número tres. People see Rex as a prestigious company. True or false? Number three. True, true, number true, 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 true. 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 Thank you. Yeah. Yes. And number four, people rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. True or false? False. 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 That's not 20, but false. it's 10. 10. 10. 10. 10 most prestigious yeah. companies in the world. Very good. Okay, everybody, repeat with me, please. Non. No. 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 Designs. No. Design. Design. Quality. Design. Quality. 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 Absolutely. Absolutely. Prestigious. Prestigious. You're right. You're right. You're right. You're right. Congratulations. 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 Very good. Now let's get us started. <laughs> that one no, worse. <laughs> no that one okay no guys al inicio les pedí que eh, you know intentaran repetir un par de verbos right eh, y teníamos como tres formas del verbo yeah, so, yeah tell me tell me le quiero preguntar algo dígame y cuando le dice you're right que le quiere decir tu bien o tu muy bien o... no es como estás en lo correcto tenés razón so when you tell wow. a person, hey, you're right. It's como, ay, tenés razón. Es you're cierto, right. you know. You're right. You're right. Ah, <laughs> you're right, teacher. No True. decimos you have the reason, you know, but hey, you're right. Tenés you're razón, right. yeah. You're right, exactly. Okay. So, revisemos a little bit this topic, you know. Eh, puede que sea un poquito confuso al inicio, así que I'm going to go super slow on this. Pero si, you know, en algún momento los pierdo or anything, me avisan, porfa. Let me know. Para parar y, y volver a comenzar. Ok. So, eh, Passive Voice, no, no les voy a explicar mucho en términos gramaticales qué es everything, pero más que todo el uso. Ok. So, vamos a comenzar con la like, Famous Companies. Do me a big favor. Díganme empres, nombres de empresas que se las vengan a la mente, you know, las que ustedes consumen, the ones that are important to you, or the, las que ustedes asocian con quality. Samsung. DHL. Samsung, you said. Okay, Samsung. Uh, can you repeat, please? DHL, did you say? Yes. Okay, DHL. Any other company? Sony. Sony. Yes. Okay. Any other Alcatel. company? Alcatel. Oh. Nike. Okay. Nike algo, store. algo un poquito fuera. Okay. Algo Nike un store. poquito fuera de tecnología. Nike. Link. Diana. Uh, Mary oh. Kay. Okay. Diana. Diana. Mary. How, how do you write Mary Kay? <laughs> like Mary, like this. Mary Kay es de, 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 de pintura. Mari, Mari Kay se escribe. How do you spell that? Plantosa. Kay. <laughs> like this, with K. Ajá. Uh -huh. And yes. then? Uh, espérame, no me acuerdo. Ay, Mary Kay. A. 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 J. Y. Like this, Mary Kay? Yeah, yeah, right, right. Okay. Yes. Uh, y si I... mejor ponemos Avon. 
Facebook. No, Facebook. No, Facebook. Lactosa también. Lactosa. No. Lactosa. Con que la plantosa quiero Planta, ver. Planta, 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 de plantosa la he escuchado como quality green. Okay. No, oh pero God. plantosa no. Yo dije, ya lo oí, sí, no plantosa me da ya la fábrica de café. Vaya, no, no, Qué no, malo no, son no, Elizabeth no, y Plantosa. No, no discutamos, plantosa. pongamos súper selectos, pues vaya. La defensa de Don Juan. Defensa Furious with this. Plantosa pensé que es plantosa de chivo. De chivo de bonito. No es lactosa, right? No. Hoy, hoy, hoy es plantosa. Ya no es plantosa. Plantosa hizo okay. Plantosa hizo okay. Plantosa hizo okay. Okay. Nunca lo había escuchado. I have never heard. Y quiero que me expliquen. Ya me van a contar qué es. Because I don't know. Vivo, pues. Quality Green. Bimbo. No, entonces mm. la fábrica de elaboración de café, cost café y Quality eh, Green es una de café. Ah, ah eso es de compañero. Ah, de como la voz. Así como el wow. wow. Plantosa, ok. Interesting. Uh -huh. Guys, now, díganme, tell me, empresas que, de que no son así como muy chivos. famosas, you know, tell me, Game o empresas teacher. que son malas, you know, like kind of bad. Alex is um, Link. What is that? Okay, I'm gonna Eagle. write it down. I have no idea yeah, what it is. Okay, uh, Tigo. Okay, I think we know <laughs> what Tigo is. Okay, uh, one more, please. Any other company? Uh, it can be about food, products, yes, Molsa. 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 Text to fill. Pero una, una empresa sí que no sea tan buena, you know. Um, ah, you would say, Mafre, Mafre. Mafre. Claro. No, Mafre es bueno. Mafre es bueno. Para que sigo. Para que sigo. A different business. Movistar. Movistar y Pero I have Tigo, so I can, I can use. Eh, La despensa de familiar. Tigo. Is it bad? No, esa no, esa no. Okay, no, but Licious is fine. Licious is totally fine, you know. Now, okay, now the point is this. Vamos a hablar un poquito. <laughs> well, the Licious, I don't think they yeah. are bad. Maybe, but I don't know. Okay, now, lo que vamos a hacer es lo siguiente. And I want you to pay a lot of attention in this part. Passive Boy se construyó de la siguiente forma. Vamos a hacerlo en presente right now. So that means que todas son una empresa, te vamos a agregar is, you know, to all of them, es necesario, it's mandatory, que les agregamos is. Nike is, Samsung is, Diana is, Mary Kay is, Plantosa is, I don't know what it is. <laughs> so you gotta explain <laughs> Teacher, to me. teacher, es yeah. planta, planta de torrefacción de café del Salvador. Oh, so thank you, Mr. Google. <laughs> no, thank you, Danny. Okay, thank you, Danny. Google lo hizo de nuevo. Yeah, esas facturas. Yeah, okay, thank you for that. San Now, Google guys. lo hizo de nuevo. <laughs> yeah, he did it. Now, <laughs> venimos a este punto en el que necesito crear o necesito decir, okay, Samsung es reconocido. Samsung es, um, you know, es conocido. Samsung es visto de esta forma. ¿Qué voy a hacer entonces para poder decir eso? Vamos a utilizar la tercera forma del verbo que ustedes ya vieron antes. So let me go back. Ok, let me go back and explain that over to you. Les voy a mostrar the previous presentation. Les pedí que, se, que le pusieran atención a estos verbos. Significa que ahorita, right now, no vamos a utilizar ni la primera ni la segunda. Vamos a usar la tercera. Vamos a usar non, vamos a usar said, vamos a usar recognized, created, and seen. Ok, so, teniendo esto en cuenta, le, vamos a hacer oraciones, ok, 
And, uh, no es difícil, solo vamos a seguir la siguiente idea, ¿ok? Samsung, digamos que es conocido, ¿ok? O es, ya, yeah, voy, voy a utilizar la palabra conocer, pero como la forma tercera necesito, es known. Samsung no. is known, ¿ok? Es conocido por, porque es conocido Samsung, all right? What I have for example. Technology. Ok, Samsung quality is known. Technology. For quality technology. Ok, for quality technology. Ok, that's ok. That's good. I got, for example, quiero cambiar verbo. Ok, so tengo DHL is recognized. Ok, pero no sé por qué es reconocido, así que ustedes me van a ayudar. For sending food. Delivery documents. For sending food. Ay, for. Y como tengo for y acabamos de ver que después de for tiene que ir ing. For delivering, for, delivering. for uh, sending, delivery. okay, for checking, for I don't know. So you Document. are going to help me with this, okay. Sony is. So, puedo utilizar cualquier verbo que tenga, pero tengo que hacerle unos pequeños cambios, all right? For example, Nike is seen oh, as. Or, so, Nike is visto como, it's all right? A, yeah. En la, en la, en quality. Uh, no. No. En quality. Um, no, voy a, no voy a cambiar bien. Mary Kay y sí voy a poner Avon, guys. Así que you help me there. Because <laughs> I think it's more famous. So you, I think you got a better idea there. Ok, uh, so vamos a utilizar no solo estas palabras, ok, but we can use more. Let me help you with them. So, known, recognized, ok, known, recognized, seen as, so es visto como, ok, is seen as, It's said, okay. For example, Avon is said to be the worst makeup company, I think. I don't know, guys, so you can help me with this. All right. So, lo que estamos haciendo es dando una breve explicación de por qué son conocidos, okay? So, si son reconocidos o conocidos, o cómo la gente lo ve, right? O qué se dice de ellos. So Nike is said, for example, Nike is said to be, se dice que es la empresa más cara, is said to be the most expensive company, etc., etc., you know? So, um, guys, how do you feel this topic? ¿Cómo van con el tema? ¿Lo sienten muy confuso? Do you feel it kind of confusing? More or less. Are you getting the general idea? So vamos like a utilizar. Nike is said to be the most comfort. Oh, very nice. Nike is said to be uh, the most comfortable, you know, company, the most comfortable brand, all right? Or the most expensive, or the most, uh, you know, cool. I don't know, the coolest. So the coolest clothes. And then vamos a crear lo mismo con el resto. Plantosa is... Por ejemplo, puedo utilizar la palabra located. So, plantosa is located in, in you know, nos dicen en dónde está. Uh, soy a Leeds. pango. Ok, soy a pango. Alguien dijo que por el aeropuerto, I'm not sure. Mí, es so, que son, es la pango y en Malapa. All right. So, that could work. We have, for example, links is known for Ortigo. Is considered, ok. <ríe> so, ¿cómo es considerativo, guys? Lo voy a dejar a su criterio. Vamos a crear grupos para que se ayuden, you know, and uh, please socialícenlo. No lo hagan solito, sino que compartan con los compañeros. And uh, I'll give you 10 minutes y luego regresamos. Then we come back, all right? So, let's go, please. Teacher, una consulta. pueden tomar captura? Yes, tell me, Brian. El el verbo que usamos, por ejemplo, ¿cómo se llama? O sea, es conjugado en qué? Se llama eh. pasado participio. Ah, ok. 
It's called past participle. Yes. Hola, hola. Okay, gracias. Mm -hmm. You're welcome. So guys, si ya le tomaron captura, if you already have the picture, please unámonos a los grupos para que podamos socializar a little bit and then we come back. Mañana.
y, y, pero renunció y va a ser los 15 días. A partir de la otra semana, mala suerte. Así se van a ir saliendo varios, ya vas a ver, porque puta, nada más comienza a salir ese uno. Ahí van un verbo para poder. Que le vamos a la mala noticia, mi Marvin.
Hey guys, thanks for coming back. Hi everybody, thanks for coming back. So I heard that, you know, you were having a rough time uh, trying to come up with some examples. Así que revisamos qué es lo que tiene. Let's take a look at the answers you have. Allow me just one second. And well, I am all ears. So, ¿qué, qué ejemplos, what kind of examples did you come up with? Sony. Okay, tell me, what do you have for Sony? Sony is recognized for its innovation. Okay, that sounds interesting. Do you agree? Is that de acuerdo? Or do good. you agree that Sony recognized? Yes. Yes. For innovation? Okay. Yes. I would say Huawei. Yes. But yes. Okay. Good. Nice. Or good is Sony is recognized for having better stereos. Stereos. Ah, really? So how yes. Sony is recognized for the stereo system. I didn't know. The, okay. Your Thank your you. system surround is, is better. Okay. I know that Sony is quality. So Sony is known for the quality of the products, but I didn't know. Okay. Sounds interesting. All the products. Okay. Okay. I'm going to buy a Sony. I, I need a stereo. I'm going to make it Sony. Uh, I have there that, oh, you have written some examples. Okay. So, ayúdenme, please, with your examples. Léamelos. Read them out loud. What about Plantosa? Quiero saber qué tienen por Plantosa. I was curious about that, about that company. Plantosa is located in the apartment San Salvador. Okay, Plantosa is located in San Salvador. All right, anything else? ¿Qué más tienen? What else do you have? Eh, is recognized no for... for quality. For quality, okay. So it is recognized for quality. quality it coffee. is recognized for quality distributing coffee. coffee. Distributing coffee, okay. What about DHL? What do you have for DHL? Uh, it's recognized for shipping products. Okay, it's recognized for shipping products. Like in, in on time, lo distribuyen a tiempo. Do they distribute them on time? Según su eslogan. Is it a good company? <laughs> Okay, <laughs> supposedly yes, so maybe yes, okay, okay, maybe anything yes. else? Leisure is considered for the not having quality products, wow, okay, <laughs> so that sounds okay, um, let me see, let me see, déjeme ver si alguien más quien escribió anything else, La Tosa is located in Soyapango, all right. Uh, guys, ¿qué más tienen? What else do you have about the rest of the companies? What about Avon? What do you have for Avon? So, girls, because creo que los, los chicos no están muy familiarizados probably with makeup, I would say, I don't know. So girls, what do you think about Avon? What's your idea? Ana Delmi, do you have anything for Avon? Creo que todas en algún momento hemos comprado Avon, right? So we have bought something from Avon. But what is the idea? What's your opinion? What do you think? Yes, Ana Yancy? Como usted dice, como usted dice, bajo costo. Low bajo cost, cost, o sea, popular. Low popular, cost. bajo. Uh, Avon, Avon, Avon es reconocido por, for, for make, for make, uh, a bajo costo, pero no sé cómo se dice bajo okay. costo. Low cost. O por ser Se barato. lo escribí en el chat. Sí, de hecho. Ah, <laughs> por okay. eh, low prices. So it's recognized for low, low prices, cost. Uh -huh, low, low cost. cost. Mm -hmm. uh, Anna, yes, Anna, tell me, what do you have for Avon? 
Uh, is recognized recognize, uh, for innovation. Ok, for innovation. Sí, porque vende diferentes tipos de cosas, right? I mm -hmm. think that now they sell for the kitchen and all of that. Ok, thank you guys. Yes. I know that you were having a tough time with this topic. Así que I have prepared something for you. Allow me just one second. I have a, a little trivia, and but I need your help. Okay, I really need your help with this part. So, uh, take a look at number one. No vamos a tener puntos or anything, but help me please. Number one says the Liberty Stature is located in... United I States. I need the state, but I need the state. United States. New York. New York. New York. New York. New York. New York. Excellent. That's New York. Okay. Number two. In Brazil. Ta -da -da -da. Okay. Says, Brazilian. Okay. Brazilian. What is the language? Brazilian. What is the idioma? What is the language? Portuguese. 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 Portuguese is spoken. Very good. Portuguese is spoken. Three, let's go with next. Is known as the richest person in the world. Bill Gates. Who? No, it's not Bill Gates. Is known as the richest person in the world. Who mm -hmm. is? Who is this person? Me. What is Richards? What's the meaning of richest in Spanish? Means? The richest, la persona más rica, la persona con más dinero. Ah. The richest person in the world. Bill Gates? No. No. Eh, Marshall. No. Bill Gates. Me? <laughs> no, Bill Gates is not. Eh, I will give Bezos? you a clue. Yes. yes. So it's Bezos. Mm -hmm. He is yes, the owner Bezos. of he's the owner of Amazon. Yes. El que tira a cada rato los cohetes. No, uh, I don't know. Maybe. Uh, <laughs> yeah, but it's no, Bezos. No, no, o sea, he's the son experimentos person. que hace él. Está involucrado. Ah, en okay. But probably number four. Let's go with number four. Is known as the most visited beach in El Salvador. Beach. What's the? Yeah, Tunco. Tunco. Tunco Beach. Tunco Beach. Tunco. We will El agree Mahawal on that. Beach. Yeah, El Mahawal. El Mahawal. Okay. What's that? Fisher doesn't like Mahawal. I don't like Mahawal. Tunco. Number five. El Salvador is considered the most around the world. Little. No. Oh. Around the world. Yes, around. Dangerous. No. Dangerous. <laughs> yeah, that's so bad. <laughs> well, no sé si todavía. I don't know if it's still, but El Salvador, <laughs> like two years ago, was considered the most dangerous country around the whole world in todo el mundo, you know? So that's super bad. Okay, uh, I think this is the last, I believe. Allow me. Oh no, I just must. Okay. Number six. What is often seen as the smallest unit of memory? What is the smallest unit of memory? Cuando hablan de su memoria del teléfono, del computer, what is the smallest unit of memory? Okay. This is more difficult. The smallest unit of memory. If I ask you, hey guys, what is the memory of your cell phone? So, ¿cuánto es la memoria de tu teléfono? What is the memory of your cell phone? I don't know. 22. Uh, 122. 32. Megabyte. 32. Okay, so mega. ¿Qué más tenemos? Whatever. Gigabyte. 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 Okay, mm. pero es smallest, la más pequeñita. I know, but... no. Yes, ah. exactly, exactly. And the last one is solamente para los que son super fans of comic books, comic movies, and all that stuff. And it says which Infinity Stone was located on more uh, Bormir. Is anybody here a fan oh. of the Avengers and all that stuff? 
Oh, have yes. you ever seen Avengers? Yes, I see. Okay, it was only Brian. So, okay. <laughs> so, Brian, I guess this is for you. <laughs> I guess this is for you. Nobody else has seen it. So, which infinity stone was located on Mormir? Mormir. Brian. It's in the movie that is the name. So, so lo dejo de tarea. I will leave you as homework because this is only es solo para fans, you know, the, the comic books and all that stuff. Okay, guys, but the idea was uh, if you pay attention, tenemos acá like passive voice is located, is spoken, is known, is considered. So we understand, entendemos de qué se trata, but at the moment that we are uh, making sentences, puede ser como un poco overwhelming. Así que no se preocupen. We will continue working with this topic. So let's take a look y revisemos one last exercise that we will be doing, okay, utilizando passive voice. So up to this point, ¿qué va a ser passive voice? Va a ser la combinación del verbo to be, is, are, or am, con el pasado participio del verbo. Pero ¿qué es el pasado participio del verbo? Es la tercera forma. Ok, de los verbos que acabamos de ver. Algunos verbos solamente le vamos a agregar ed. Ok, lo vamos a ver más adelante eh, despacio. Para the moment, les voy a dar los verbos que están acá para que podamos hacer el ejercicio. Por ejemplo, eh, ok, hold on. Por ejemplo, tenemos considered. Ok, ya le agregaron ed. We have rate. Solo le agregamos una d y that becomes rated. We have perceive. Le agregamos una D también, and it's perceived. Sí, ¿cuál era la tercera forma de sí? Sí, so, y la tercera era seen, ok. So we have seen, no, la acabamos de ver también, no, era known, and that's it, exactly. Y estos son los que vamos a utilizar. So, ayúdenme con el ejercicio número 5, please. Help me with exercise number 5. I'll give you one more minute.
Do you need more time? Okay. Están listos? Did you finish? All right, I'll give you one more minute because I see you like very, very thoughtful. Los veo bien pensativos. Así que, you know, guys, eh, este, este tema lo vamos a practicar a lot of times. So solamente la idea es entender de qué se trata o qué quiere decir cuando ustedes vean our company is considered or product is rated. No es que um, mandatorily tenemos que comprenderlo 100% today, all right? Así que no se preocupen por eso. We will practice this a lot. Esa solamente es como la breve introducción to the topic. So let's take a look at what we have. Number one says our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Number two, uh, Ignacio tiene la número dos. Do you have number two by any chance? Uh, disculpe, me levanté un momento y no puse atención a la, a la explicación de este, de oh, este okay. diálogo. Ok, sí. fine. It's ok, it's ok. Um, let me just check on somebody else. Norberto, do you have number two? Uh, our production is raised at five of the most popular in the unit space. Ok, thank you very much. Yes, so our product, le vamos a agregar is, ok, como lo hizo Norberto, y le agregamos el verbo que les escribí en el chat, que sería rated. Our product is rated. Es como nuestro producto está, you know, nominado, considerado, you know, so that is rated, catalogado. That would be the way we understand this. Number three, our customer service. Eh, Carlos tiene la número tres. Do you have number three? Our customer service agents. Customer service agent is perceived as the most efficient in the sector. Thank you very much. All right. So our customer service agents. Um, eso es un poquito como tricky. Eh, he did. El, el, hizo el cambio en perceive, which is good. Solo una cosita acá. Dice, our customer service agents, significa que son varios, right? Podemos utilizar is or are. What do you are, think? Okay. Uh -huh. Solamente hagamos el cambio en are y lo demás súper bien. So, our customer service agents are perceived as the most efficient in the sector. So thank you very much. And uh, let me see. Giovanni, are you around, Giovanni? Maybe he, has, he stood up. Marvin, creo que vi a Marvin hace un segundito. Marvin, are you here? Sí, aquí estoy, aquí estoy bien. Thank you. Do you have number four by any chance? Tiene la cuatro, do you have four? Es como las camisas, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, no la tengo aquí. Ok. So, forces the brand. ¿Qué le vamos a poner, chicos? Is or are the brand. Is. Is. Yeah. is. Y vamos a usar sí, sí, sí. exacto. Sí. Is seen as the leader sí. in the energy sí. drinks market. So, the brand sí. is seen. Le agregamos una N nada más. Ok. What about number five? The company sí. is or are? Is. The company okay, okay, is okay. known. Solo le agregamos una N también. Is known as a major producer. 
Y la última, are vegetables is or are? Are. Are vegetables are rated. Solo le agregamos una B. And that's it. And that is passive voice. All right. Um, guys, as I said before, este tema no es, eh, you know, no es que ya tenemos que entenderlo or understand what it is about. We will continue practicing, so no worries. And uh, so, solamente, no sé si tienen alguna pregunta up to this point. Any question, guys, o estamos bien? Are we okay so far? Miss, este tema lo vamos a ver mañana de nuevo, ¿verdad? Este tema lo vamos a repetir muchas veces. We will repeat it a lot eh, porque es bastante extenso. Así que no worries, no se preocupen, no creo que like, se sientan frustradas or anything. Like, oh, I don't understand what's going on. Solamente es la idea, eh, you know, the purpose es que tengamos la idea general de qué me está queriendo decir cuando vea esta estructura, all right? Um, guys, solo voy a terminar como lo hemos hecho en the previous classes con eh, like a little bit of de los verbos que tenemos. El primer día, day number one, teníamos esos verbos. And, um, yo esperaría que ya, you know, ya se los pueden, ya se los memorizaron and everything, ok. El día de ayer les, com eh, les compartí esto, estos que son be, was, were, break, broke. Drink, brought, come, came, and drink and drank, right? En el día de ahora ya les presenté los verbos que teníamos que son cinco. So we check say, said, um, see, seen, and solo que vamos a hacer un pequeño cambio in the previous verbs porque ustedes vieron las tres formas. Up to this point, vamos a, a enfocarnos en las siguientes. Nos vamos a enfocar acá. So, no new. Say said. Recognize. No cambia. Solo le agregamos una D. Recognized. Create. Created. Solo le agregamos una D también. And so. Sí. Y and so. Ok. And that's going to be it. So, son los mismos verbos for tomorrow. Solo vamos a quitar la tercera forma. We are not going to work on it. Solo vamos a agregar con esta, okay? So, we have no new. Yeah. Yo sé. And then I knew. I knew it. Yo lo sabía, right? Say. Yo digo. Said. Yo dije. I said. Okay? Recognize. And recognized. Yo reconocí, right? I recognized him. I recognize you. Create, created. Yeah? I created a project. I created something new. Okay. And see, y en pasado sería, I saw. Okay. Yo vi una película. I saw a movie. Ayer los vi. I saw you yesterday. Okay. Ayer vi a mi hermano. I saw my brother. So tenemos estos verbos para mañana. Significa que tendríamos 15. Mañana es Friday and uh, nuestra primera semana se está ya yendo, all right? So, and, uh, necesito que los 15 verbos para mañana nos los aprendamos y vamos a hacer una breve práctica, ok? Nos vamos a preguntar los verbos. Así que, please, eh, si tienen un par de minutitos, revísenlos, you know, and uh, es para que nuestro vocabulario incremente. And uh, necesito pedirles su apoyo con la plataforma. Algunos ya entraron, ya están completando la unidad número uno. Todos tienen acceso a la plataforma, right? Nadie se me ha quedado, you know, que el correo no le permite, no lo deje entrar. Todos ya ingresaron. No, yo no he ingresado. Yo no he ingresado. No, uh, aún no he ingresado. Teacher. Yo no he ingresado. Tampoco yo, hasta hoy pienso. Ok, okay. Yeah. That, that's totally fine. So, cuando ustedes ingresen, when you entered, van a entrar eh, primero con el correo que ustedes proporcionaron a la empresa, right? Eh, no intenten con otro porque no les va a permitir. 
algunas veces le, les manda una confirmación a su correo. Así que por favor asegúrense de revisar el spam del correo para que les permita ingresar. Tienen que darle clic en el correo para tener acceso. Su módulo en la plataforma les aparece exactamente así. You know? Si todavía no han ingresado, les voy a copiar el link por acá para que ustedes intenten. Ingresan con el correo. Todos tienen la contraseña, I believe, right? Eh, la contraseña es súper genérica. And, uh, y, en, y bien difícil, you know? <laughs> So, eh, pueden cambiar su contraseña después, ok? So, this is the one. And uh, estamos en la sección número uno porque es la semana uno. Usted entra acá, eh, le da clic donde dice Unit One, Company Identity. Y tenemos una tarea por cada día. So, that means que entramos, tenemos día número uno. Tarea número uno. Significa que tendríamos que completar esta, ¿ok? Donde dice, read the following sentences and decide if they are correct or not. Y solamente es correct, incorrect, correct, incorrect. Eso es todo. De los infinitivos que vimos el día número uno. Yesterday eh, les va a aparecer lo siguiente. Who is responsible for? Y algunos ej ejemplos los van a sentir súper fáciles. Ya vimos esta parte de who is responsible for supervise, supervising, or to supervise. Escogen la respuesta correcta, you know, and that's it. Today es nuestra sesión número 3, and it says here, the passive voice. Este tema de ahorita. For example, our products rate as five of the most popular in the United States. Oh my God, acabamos de hacer el ejercicio. Hasta es bien difícil, you know? So, escoge la respuesta correcta. A rated, is rated, or is rated. I don't know. Al terminar el ejercicio, asegúrense de ir abajo y darle clic en esta opción que dice enviar. Si les aparece en inglés, les va a aparecer como submit. Le dan clic a todos para que les vaya a marcar, you know. Y... Para el día de mañana, que es nuestra sesión 4, tendríamos que estar completando the one that says vocabulary practice. Si pueden avanzar, no hay ningún problema. That's even better. Ustedes pueden entrar donde dice progreso. Les va a aparecer una barrita. A mí no me aparece porque no he completado los ejercicios. Si ya los hubiera completado, esta barrita va a subir y va a aparecer hasta el 100%. Significa que usted ya tiene... Eh, eh, necesito para hacer módulo, right? Significa que necesitamos al menos ocho en cada una de estas actividades para tener una nota aprobatoria, all right? La like capacidad en score. Eh, los invito a que si todavía no lo han hecho, you know, si no han revisado que el correo les funcione or anything, lo hagamos el día de ahora porque tenemos tres tareas atrasadas con la de ahora, all right? Para que nos pongamos el día para ese fin de semana. Eh, ya completar la, la sección número uno. Guys, no sé si tienen alguna duda, you know, any question, vamos a revisar estos temas. Si hay algo de la plataforma de Journal Sure, let me know, pueden escribir en el grupo y lo revisamos juntos, right, tomorrow. Uh, any questions antes de irnos? Do you have anything to mention? También los oyentes la realizamos, ¿verdad? Las actividades, yes. El hecho de ser oyente, digamos que, sorry, pero no lo exime. Sorry, but not sorry. <ríe> sí, eh, si son oyentes es también como parte de, de su desarrollo, you know. Es el parte de la práctica y tiene que completar siempre con el 8 como nota mínima. Uh -huh. Eso es uno de los requisitos. Eso, eh, chicos, los voy a dejar ir because it's about time. Solamente tenemos eh, sesión, let me see, con Brian. Yes, Brian, si tiene un par de minutitos, que se pueda quedar, please. And los demás, I'll see you tomorrow. Have a good night. Hey, good Bye, day. everybody. Bye. 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 guys. Sleep well. Bye. 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 Hi, Brian. Hi. Hello, Hi, how are you? 
Uh, empezando la rutina. Are you in training? Yes. Ah, okay, okay. But but do you train at the home? Sí, de momento sí. Oh, okay. Okay, solo le voy a robar like a couple of minutes here para nuestra sesión one on one because unfortunately okay. ya no la vamos a poder tener, you know, later on. Okay. Yes, si sí. necesita pagarla, it's okay. That's totally fine. No, 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 solo eh, es que ando buscando mi cuaderno. Okay. <laughs> Pero okay. Eh, relacionado igual a, a ese tema que estamos viendo que sí es un poco uh, complicado. Confuso, complicado I know, I know por ejemplo Pacific saber is... a cuál a cuál nada más se le pone bueno, saber cómo cambiar el verbo ¿no? uh -huh. um, ok, de hecho no hemos, no hemos adentrado a la parte de eh, estos cambios pero podemos aprovechar, you know, right now para hacerlo y para que tenga una idea un poco más clara de, de qué es lo que pasa, porque a algunos se le ponen ed y a otros no. And uh, no es like very complicated, pero el detalle es que eh, es necesario que nos aprendamos algunos verbos. En inglés sí. hay dos tipos de verbos, you know, we have two types of verbs. Tenemos unos que se llaman regular, regular verbs, y tenemos otros que se llaman irregular verbs. Los regular okay. verbs son todos aquellos que se les agrega ed en el pasado y en el pasado participio. Los verbos en inglés solo tienen dos formas. Pasado, pasado participio. Y eso es todo. No tiene más. Ok. Y los verbos irregulares, aquí es el problema. Que los irregulares tenemos que memorizarlos. No hay otra forma de saber si es regular o irregular que memorizarnos. Tenemos que aprenderlo de memoria. So. Los regulares, hay una lista, you know, eh, no sé, creo que se las puedo compartir. I think I'm going to look it up. So, los regulares, hay una lista de verbos que ya le dice, ah, este verbo es regular. Significa que usted va solamente a agregarle ed, ok. Por ejemplo, okay. tenemos play, tenemos watch, tenemos eh, clean, tenemos open, tenemos, you know, let me think, let me think. Um, visit, ok entonces como estos verbos yo sé que son regulares, lo único que voy a hacer es, en pasado yo quiero decir yo jugué le cambio a ed, ok so I have play le agrego ed y ya lo convertí en pasado oh yesterday I played soccer, tengo watch le voy a agregar ed porque sé que es regular, ya sé que no va a sufrir otro cambio and that's fine eh, ok, wait. Creo que los borré. Oh my god. Ahí los borré. Ok, it's ok. So, los regular son, por ejemplo, played, eh, closed, opened, eh, cleaned, visit. ¿Y cómo sé que son regulares? Porque ni modo, ¿verdad? Tocó aprenderlos. Los irregular verbs no tienen un patrón, no tienen una forma específica de saber que son irregulares. Entonces está, por ejemplo, sí, y cambias una letra, pero luego está sin, y son las tres formas, all right? Uh, for example, yo tengo play, luego played, y el pasado participio es el mismo, no va a cambiar. Entonces eso es lo bonito de los regulares, que ellos ya no van a cambiar, ellos ya no van a sufrir otro cambio aquí. Si por, tengo, ejemplo, por ejemplo, close, close up y close. Así. Es, es el mismo, es exactamente el mismo. Por ejemplo, tengo close, el pasado es closed con una D close y D. luego closed es el mismo. Okay. Okay. Tengo open, open, ok. Luego ya le hice el cambio al pasado, ok. So open, opened y luego otra vez el mismo open. Entonces, si ¿sí se fijan. Esa es la diferencia, ¿ok? Eh, tenemos, por ejemplo, no de conocer. So I have no. Luego el pasado de no es new. Cambiar una letra, pero luego está non. Entonces, estos los irregulares hay que memorizarlos. Hay que eh, memorizar sí, uno por later, uno. No hay de otra. Porque no hay de otra, exactamente. We have to do it. Entonces, cuando venimos a la parte de Passive Voice, al tema que veíamos ahora, Significa que voy a utilizar la forma tercera del verbo. En los regulares no importa, porque siempre va a ser una, uno con ed, right? porque es el mismo. 
Pero okay. aquí sí importa porque yo voy a utilizar la forma 3 del de verbo. Eso puede ser eh, no. no y, en... y esta tercera forma la usamos cuando hablamos de pasado participio. Um, a esta es que esta se llama presente simple o la forma base del verbo. Este se llama pasado y este, esta forma, no el tiempo, sino el verbo, se llama pasado participio. El pasado participio yo lo utilizo para passive voice, el tema de ahora, y lo utilizo para tiempos perfectos que lo van a ver más adelante. Por ejemplo, cuando usted dice, yo he viajado, I have traveled, yo he comprado, I have bought, yo he dicho, I have said, todos los que en español terminan con ado, edo, ido, you know, yo he ido, yo he tomado, yo he comprado, todos esos, esto es esta, el pasado participio. Mm -hmm. so, ok. Ese es, ese es como el, el punto clave de, de estos verbos. But eh, no lo vamos a enfocar todavía porque no hemos entrado a pasados, entonces no, no sí. tendría, you know, la like lot of sense. ¿Cómo se siente con la passive voice? Ah, sí, es un poco confuso. A diferencia de, del otro, del simple present, es, es, eh, hay que estar bastante atento realmente. Ok. Eh, lo de passive voice, mm, sí y no, you know. Passive voice se refiere a todo lo que usted reciba, you know. Usted no está haciendo una acción, sino que recibiendo. Eh, por ejemplo, usted dice, um, mi empresa está localizada, usted dice, mi producto fue vendido, esta empresa es reconocida. Entonces, en otras palabras, ah, o como usted no es hace, vista, o... ajá, esta empresa es vista como, entonces la empresa no hace, you know. Es como que yo le digo, I am known, yo soy conocida, yo no estoy haciendo nada, sino que es como de todos hacia mí, you know? yo soy como el foco de atención. Esa es la idea de Passive Voice. I am known. Eh, let me just give you one example here. Por ejemplo, dígame eh, qué le ha pasado a usted, qué le han hecho. <laughs> ok, so I think we can work on it. So, ¿qué le han hecho? Usted puede decir, me han pegado. Ok. So, I am, ok. Si fuera en este momento, you know, como, oh, me han golpeado, I'm hit. So, I'm hit no significa yo he golpeado, sino que a mí me han golpeado. Entonces, esta es la importancia y por eso es que decimos, dos verbos no pueden ir juntos. Pero sí pueden, pero luego vamos a ver por qué, you know. Por ejemplo, yo quiero decir, me han robado, ¿ok? I am robbed. So, I am robbed no significa yo, yo, yo robé, sino a mí mm. me robaron. Yo si quizás sin decir, saber lo leo así, pienso como que estoy robando o algo así. Yeah, entonces por eso es que lleva el am, para indicar que mm. yo soy quien recibo. Si digo, I'm fired, ¿ok? No es como yo, fire es despedir. So, I am fired, no es yo despido o yo despedí, es a mí me despidieron, you know? porque um, esa es la idea del passive voice que yo recibo, you know? Eh, no lo quiero confundir más, <ríe> porque necesitamos like a lot of practice on this y también ver el resto de, de los temas en pasado, la passive voice en past, pero en general esa es la idea, solamente recuerdes utilizar la tercera forma okay, del verbo, y utilizar el verbo to be acá. Y eso es todo. Uh -huh. Ok, perfecto. Poco a poco lo voy a entender, así que no worries. Ok, no, Pero gracias por el tiempo. Que siga no, con gracias. su rutina, Brian. I'll be seeing you tomorrow. Bye, see you bye. Tomorrow. Bye, bye. See you, see you.